Guten Morgen alle zusammen. It's first Advent. Es ist der erste Advent. Now I'm glad you're here. Ich freue mich, dass ihr hier seid. As every Sunday, I have good news for you today. Und so wie jeden Sonntag habe ich heute für euch eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. His name is Jesus. Und sein Name ist Jesus. I'm very happy to be with you on first Advent. Ich freue mich sehr, dass ich heute am ersten Advent mit euch hier sein kann. I love this time of year. Ich liebe diese Jahreszeit. And when I think of this time of year, I think of joyful celebrations and friends and family. Und wenn ich über diese Jahreszeit nachdenke, dann denke ich an freudiges Feiern und Feste und Familie. I think of the lights and the decorations and the food. Und ich denke an die Lichter und an den ganzen Schmuck und auch ans Essen. And I think of the glorious light of the gospel shining out into a lost and dying world. Und ich denke auch an das glorreiche Licht des Evangeliums, was in die verlorene und sterbende Welt hinausstrahlt. And I think of one of the great prophecies of Isaiah. It's out of the fifth gospel, the gospel according to Isaiah, Isaiah chapter 9. Look at it with me, please. Und ich denke dann auch an diese wunderschöne Prophezeiung von Jesaja und das ist quasi aus dem fünften Evangelium so zu sprechen. Das, was Jesaja über Jesus prophezeit hat. Und jetzt schaut euch mit mir mal zusammen Jesaja 9, Vers 1 bis 2 an. Nevertheless, that time of darkness and despair will not go on forever. The land of Zebulun and Naphtali will be humbled. But there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road between the Jordan and the sea, will be filled with glory. The people who walk in darkness will see a great light. And for those who live in the land of deep darkness, a light will shine. That light is Jesus. That gospel is the reason we are here. Dieses Licht ist Jesus und dieses Evangelium, diese gute Botschaft, das ist der Grund, warum wir hier sind. This is the time of year when we remember the coming of the Lord Jesus. Dies ist die Jahreszeit, wo wir uns an die Ankunft unseres Herrn Jesus erinnern. 2000 years ago, the most important event in all world history occurred. Es war vor 2000 Jahren und da ist das wichtigste Ereignis der gesamten Menschheitsweltheitsgeschichte geschehen. It was the advent, the coming of the Lord Jesus. Es war die der Advent, die Ankunft, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Would you show me the tapestry, please? This tapestry hangs in Strasbourg. Dieser Wandteppich hier hängt in Straßburg. And it shows the birth of Jesus in a manger in Bethlehem almost 2000 years ago. Und darauf sehen wir die Geburt des Herrn Jesus in einer Krippe in Bethlehem vor fast 2000 Jahren. This baby born in a, mer in a manger was born to be king of kings and lord of lords. Dieses Baby, was in einer Krippe geboren wurde, wurde geboren, um König der Könige und Herr der Herrscher zu werden. Now the scriptures tell us that Jesus was filled with compassion for the lost. Und die Schrift sagt uns, dass Jesus erfüllt war von Mitleid für die Verlorenen. Matthew records that Jesus said, the people are like sheep without a shepherd. Matthäus sagt, dass die, die die Menschen waren wie ein wie Schafe ohne einen Hirten. Lost, helpless, alone without their shepherd. Verloren, hilflos und alleine ohne ihren Hirten. That's Matthew 9:36. If you're taking notes. Wenn ihr Notizen macht, das steht in Matthäus 9, Vers 36. Jesus was, is, always moved with compassion for the lost and dying sinners. That surround us every day. Und Jesus war und ist auch heute noch immer mit diesem Mitleid für die verlorenen und sterbenden Sünder, die uns heute auch noch umgeben. Davon ist er immer noch bewegt. That is exactly why we're doing this outreach. Das ist genau der Grund, aus dem wir dieses Outreach machen, aus dem wir die Leute versuchen zu erreichen. And that is exactly why Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Und das ist auch der Grund, warum Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt jeder Kreatur das Evangelium. They are wandering in darkness. They are lost and without hope without Jesus. Und die wandeln in der Dunkelheit und sie sind verloren und ohne Hoffnung ohne Jesus. And we have an assignment from the Lord Jesus Himself. Und wir haben eine Aufgabe vom Herrn Jesus selbst. Advent is the perfect time of year to 
reach out with the good news to your neighbors, to your co-workers, to your family. Und die Adventszeit ist die perfekte Jahreszeit dafür, sich nach euren Familien, nach euren Nachbarn, nach euren Arbeitskollegen auszustrecken, um sie mit der guten Botschaft zu erreichen. It's a time of celebrating and gift giving. Es ist eine Zeit des Feierns und des Geschenkegebens. What greater gift could we possibly give? Was für ein große was für ein besseres Geschenk könnten wir auch nur irgendwie geben? Then to share the good news of the gospel. Als dass wir das Evangelium mit ihnen teilen. You might remember that Jesus said that there is joy in heaven. The angels rejoice when one sinner repents. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Jesus selbst gesagt hat, die ganzen Himmel erfreuen sich, die Engel im Himmel erfreuen sich, wenn nur ein einziger Sünder Buße tut. That's Luke 15, verse 10. Das steht in Lukas 15, Vers 10. Many years ago, vor sehr vielen Jahren, my mother's pastor challenged the congregation to tell at least one person about Jesus every day during Advent. Der Pastor meiner Mutter hat damals die Gemeinde herausgefordert, in dieser Adventszeit jeden Tag in der Adventszeit mindestens einer Person von Jesus weiterzuerzählen. Now she was older in life when she became a Christian. Und sie war damals schon älter, oder sie war schon älter, als sie Christ geworden ist. And she came home angry about that sermon. Und sie kam nach Hause und sie war sauer über diese über diese Predigt. She said that pastor said I need to tell people about Jesus every day at least one every day I can't do that. Und sie ist nach Hause gekommen und hat gesagt, dieser Pastor, der hat gesagt, ich soll jeden Tag mindestens einer Person von Jesus erzählen, aber das kann ich nicht machen. She was stuck at home, weil sie zu Hause festhing. In a wheelchair, weil sie einen Rollstuhl hatte. She could walk a little but she just was not out and about. Und sie konnte sich ein bisschen bewegen, sie konnte ein bisschen laufen, aber sie konnte jetzt keine Runden um Block laufen. Well, God in his mercy put her in the hospital. Und Gott in seiner Barmherzigkeit hat sie ins Krankenhaus geschickt. Suddenly, she was surrounded every day by lots of people who she could tell about Jesus. Und dann war sie plötzlich jeden Tag von so vielen Leuten umgeben, denen sie mit Jesus, denen sie Jesus weiter erzählen konnte. And she was repentant of her anger and thrilled With the chance to share the good news. Und sie hat dann Buße getan, weil sie sauer war am Anfang. Aber sie war auch so aufgeregt und war so begeistert von der Möglichkeit, die sie hatte, die gute Botschaft weiterzuerzählen. She was so happy to share the good news. Und sie war so freudig, die gute Botschaft weiterzuerzählen. Sometimes I wonder about us. Und ich stelle mir manchmal die Frage bei uns. Are we happy to share the good news? Are we quick to share the words of life with the people? That surround us every day. Sind wir froh darüber? Sind wir schnell dazu, die Worte des Lebens mit den Leuten, die uns jeden Tag umgeben, zu teilen? Or you can wait until you end up in the hospital to share the good news. Oder wartest du, bis vielleicht du eines Tages im Krankenhaus landest, nur um die gute Botschaft zu verkünden? Mach das nicht. Don't do that. The fact is, we have so much to be thankful for. Die Tatsache ist, dass wir so sehr viel, so viel haben, für das wir dankbar sein können. Family, friends, a wonderful fellowship. Familie, Freunde, eine wunderbare Gemeinschaft. Our health und unsere Gesundheit. And in fact, when things are good, it's pretty easy to be thankful. Und in der Tat ist es so, dass wenn die Dinge gut laufen, fällt es uns sehr einfach, dankbar zu sein. Today we're gathered to worship. We're gathered here to thank the Lord. We have Our health and we have our friends. Heute sind wir hier versammelt, um den Herrn anzubeten und um ihm zu danken. Und wir haben hier unsere Freunde, unsere Gemeinschaft und unsere Gesundheit. But what about when things are not so good? Aber was ist, wenn die Dinge nicht mehr so gut stehen? What do we do then? Was machen wir dann? Well, the Bible is full of good, solid advice about what we should do. Und die Bibel ist voll von guten, soliden. Um, Ratschlägen, was wir dann tun sollen, wenn es uns, uns nicht mehr so gut geht. Because when we have good times, denn wenn wir gute Zeiten haben, and also when we have bad times, und auch wenn wir schlechte Zeiten haben, we are told to give thanks. Dann wird uns gesagt, dass wir dankbar sein sollen. We are commanded to be thankful in all circumstances. Uns wird befohlen, dass wir in allen Umständen dankbar sein sollen. That's what the Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. I would like to remind ourselves of a verse that we all know very well. Und ich möchte uns an einen Vers erinnern, den wir höchstwahrscheinlich alle sehr gut kennen. 
We can think of this as a Christmas season attitude adjustment. Und wir können das sehen als ein Weihnachtszeit Einstellungsüberprüfung. Oder andere oder andere oder Verbesserung. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. 1. Thessalonicher 5 die Verse 16 bis 18. Reading from the New Living und ich lese hier aus der neuen neues Leben Übersetzung. Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Always be joyful. Immer dankbar sein. Never stop praying. Immer fröhlich sein, niemals aufhören zu beten. Be thankful in all circumstances. In allen Umständen dankbar sein. Well, the text is clear, all means all, so yes, good times and bad times are included in all. Und ja, der Text ist hier ziemlich klar, alle Umstände meint alle Umstände. Das heißt gute Zeiten und schlechte Zeiten, also alles. Well, we're human, right? Good times, easy, happy, thankful. Aber wir sind Menschen, in guten Zeiten ist uns, fällt uns das einfach, dann sind wir fröhlich, dann sind wir dankbar. Bad times, aber dann in schlechten Zeiten. Not so easy. Dann ist es nicht mehr so einfach. Maybe impossible. Vielleicht auch unmöglich. It is impossible without the Lord's help. Und es ist unmöglich ohne die Hilfe des Herrn. And I know that some of us today are going through some very hard times. Und ich weiß auch, dass einige von uns heute hier durch harte Zeiten hindurchgehen. Even for believers, life sometimes doesn't make sense. Selbst für Gläubige macht das Leben manchmal keinen Sinn. We don't understand what has happened. We don't understand what's going on in our lives. Wir verstehen nicht, was passiert ist. Wir verstehen nicht, was gerade in unserem Leben los ist. We find ourselves asking, why, Lord? Und wir finden uns selbst an der Stelle, wo wir fragen, warum, Herr? Or Where are you, Lord? I need you now. Oder auch, wo bist du, Herr? Ich brauche dich aber jetzt. In fact, we can feel totally abandoned by God. Und in der Tat ist es so, dass wir uns komplett allein gelassen und zurückgelassen von Gott fühlen können. It's difficult. Und dann ist es schwer. As schwer. believers, we are sometimes very disappointed with the way the Lord is handling our lives. Als Gläubige sind wir manchmal sehr enttäuscht darüber, wie der Herr unser Leben führt. I mean, we know what we need. We know what's best for us. Ich meine, in der Tat ist es doch so, dass wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, was am besten für uns ist. And if you listen to a lot of TV preachers, they'll tell you that you can demand that God does whatever you want. Und wenn du dann vielen Fernsehpredigern zuhörst, dann werden sie dir auch erzählen, dass du das verlangen kannst vom Herrn, das was du willst. Sadly, Aber that's not what the Bible says. Aber traurigerweise ist das nicht das, was die Bibel lehrt. The Bible says, be thankful in all circumstances. Die Bibel sagt, sei dankbar in allen Umständen. The Bible says, we trust in the Lord with all of our heart and we do not lean on our own understanding or on the feel-good preachers that we hear on television. Und die Bibel sagt uns, dass wir auf den Herrn vertrauen sollen mit allen unserem Herzen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen sollen und auch nicht auf diese ich fühle mich gut tv prediger the fact of the matter is, sometimes life is hard even for genuine believers. In der Tat oder die Tatsache ist, dass das Leben manchmal hart ist, selbst für wahre Gläubige. We suffer loss, we have doubts. Wir, ver wir erleiden Verlust, wir haben Zweifel. We lose loved ones. Wir verlieren Leute, die wir lieben. We get cancer. Wir bekommen Krebs. And we simply don't understand it all. Und wir verstehen das dann einfach nicht. Give thanks for all things. Sei dankbar für alle Dinge. How? Wie? Only with the Lord's help can we find peace and comfort in the storms of life. Nur mit der Hilfe des Herrn können wir den Frieden und den Trost in den Stürmen des Lebens finden. How do we make it through the hard times? Wie schaffen wir es durch diese harten Zeiten hindurch? Well, you need tools. Ihr braucht dafür das Werkzeug. God has given us tools for surviving the hard times of life. Und Gott hat uns die Werkzeuge gegeben, die wir brauchen, um diese schweren Zeiten des Lebens zu überleben. There are many, but I have a list of three. If you look at the next slide with me. Es gibt davon sehr viele, aber ich habe hier meine Liste von drei gemacht. Number one. Als allererstes. We have the word of God. Wir haben das Wort Gottes. We see how often the Lord has 
blessed and cared for and helped his people. Wir sehen, wie oft der Herr sein Volk gesegnet hat, ihnen geholfen hat und für sie da war. This book, the word of God is filled with his promises and demonstrations of his unfailing love. Dieses Buch, das Wort Gottes, ist gefüllt von seinen Versprechungen und von seinen Verheißungen für sein Volk. Over and over again we see has said the Old Testament version or explanation of God's grace. Und wieder und wieder sehen wir diese Chesed, seine unfehlbare Liebe und das ist die alttestamentliche Demonstration von seiner Gnade. And number two, we have the Holy Spirit. Und zweitens, wir haben den Heiligen Geist. We have the work of the Holy Spirit in our hearts. Wir haben die Arbeit des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Reminding us of all that he has said in his word die uns daran erinnert an alle diese Dinge, die er in seinem Wort gesagt hat. Correcting and transforming our hearts and minds. Die unseren Herzen und unser Verstand berichtigt und verändert. Number three, this is very important. Und drittens, das ist sehr wichtig. We have each other. Wir haben einander. That's right. Ja, das ist richtig. I am God's gift to you. Ich bin Gottes Geschenk für euch. And you are God's gift to each other and to me. Und ihr seid Gottes Geschenk füreinander und auch für mich. Even when it doesn't seem like it. Auch wenn das manchmal nicht so aussieht. Even when we're grinding each other's flesh and even when we're jabbing each other. Und selbst wenn wir einander auf die Nerven gehen und sie einander abstechen. Well, we know from Galatians chapter 6 that we are here in the body of Christ so that we can bear each other's burdens, pray for each other and hold each other up when we're sinking. Und wir wir wissen aber aus dem Wort Gottes aus Galater 5, Vers 6, dass wir hier im Leib Christi sind, um füreinander da zu sein, um einander aufrecht zu erhalten und um einander am Ertrinken zu retten, helfen, nein, nicht zu helfen, am Ertrinken zu hindern, so heißt das Wort, ja. That is uh, Galatians 6, by the way, verses 1 and 2. Das ist in Galater 6, die Vers 1 und 2. So why are we here? Warum sind wir hier? We bear each other's burdens. Wir sind hier, um einander die Lasten zu tragen. We pray for each other. Wir beten füreinander. We encourage each other. Wir ermutigen einander. We do all of the things that Paul was just telling the Hebrews to do as we've been going through that book. Wir machen all diese Dinge, die Paulus gerade den Hebräern beigebracht hat zu tun, während wir durch dieses Buch gegangen sind. Jesus said, man ought always to pray and not give up. Und Jesus selbst hat gesagt, die Männer sollen immer beten und kein, nicht ihr Herz oder ihren Mut verlieren. That's Luke 18 verse 1, but I know that some of you want to give up. Und das ist in Lukas 18 Vers 1 und da steht auch, aber ich weiß, dass manche von euch kurz davor sind aufzugeben. I know that some of you are hanging on to Jesus with your last good nerve or with your fingertips. Und ich weiß, dass ein paar von euch sich gerade hier an Jesus mit den letzten fetzen Nerven festhalten oder mit den letzten kleinen Fingern. You're losing your grip and you're on the edge of losing it. Und All together. Der Griff entflieht euch so langsam und ihr seid gerade an der Grenze, wo ihr einfach nur die Nerven verliert. Well, even though it's first Advent, I want us to continue on in Hebrews just a little bit longer. Und obwohl es heute der erste Advent ist, möchte ich noch mit uns ein ganz kleines Stück weiter durch Hebräer durchgehen. And I want to remind us with the purpose, in my opinion, the purpose that Paul wrote the letter to the Hebrews and The reason we are here in the church. Und ich möchte uns an den Grund aus meiner Sicht erinnern, warum Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat und auch den Grund, warum wir hier zusammen in der Gemeinde sind. Hebrews chapter 10 verses 23 to 25. Hebräer Kapitel 10 die Verse 23 bis 25. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep his promise. By the way, I want to insert here a promise. Ich möchte hier ein kleines Versprechen hinzufügen. He said, I will never leave you and I will never forsake you. Er hat versprochen, dass er uns nie verlassen und niemals alleine lassen wird. That's a promise. Das ist ein Versprechen von ihm. Verse 24. Weiter in Vers 24. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do but encourage one another especially now that the day of his return is drawing near Jesus words ring down through the centuries 
Die Worte Jesu hallen durch die Jahrhunderte wieder. They ring with every Christmas bell we will be hearing in these coming weeks. Mit jeder Weihnachtsglocke, die wir in den nächsten Wochen hören werden, hallen die wieder. Don't give up. Gebt nicht auf. Don't lose heart. Verliert nicht eure Hoffnung. Don't be discouraged. Seid nicht entmutigt. Help each other. Helft einander. Hold tightly to the hope we have in Jesus. Haltet euch eng fest an der Hoffnung, die wir in Jesus haben. This Christmas season itself is a powerful reminder that all is not lost. Und diese Weihnachtszeit selbst ist eine mächtige Erinnerung, dass nicht alles verloren ist. There is hope. Es gibt Hoffnung. His name is Jesus. Und sein Name ist Jesus. This lost and dark world needs a savior. Diese verlorene und dunkle Welt, die braucht einen Retter. A redeemer. Ein Erlöser. That is why God sent Jesus to become a man. Und darum hat Gott Jesus gesandt, um Mensch zu werden. Maria, can you show me the tapestry again? Nochmal der Wand. Uh, I'm making her jump around a little bit. You'll have to go up to get it. So we'll talk a lot about this as time goes on, because I've got some ideas that might click in our brain. Und wir werden da noch weiter drüber reden, weil ich ein paar Gedanken habe, die vielleicht bei dem einen oder anderen Sinn machen. But the birth of the Lord Jesus is the focus of history and it is the focus of this Advent season. Aber die Geburt des Herrn Jesus ist der Zielpunkt der gesamten Geschichte und es ist auch der Zielpunkt oder Fokuspunkt dieser Adventszeit. That is why God sent Jesus to become a man to save us, to redeem us, to transform our hearts and minds. Und deswegen hat Gott Jesus gesandt, um Mensch zu werden, um uns zu erretten, um uns zu erlösen und um unsere Herzen und Gedanken zu verändern. And that baby born in a manger is the central point and plan of redemption from eternity past. Und dieses Kind in der Krippe geboren ist der zentrale Punkt der Ewigkeit von den Jahrhunderten vorher auch. And we must never forget that that baby born in a manger was born to die. Aber wir dürfen auch niemals vergessen, dass dieses Kind, dieses Baby in einer Krippe geboren dass dieses Kind geboren wurde, um zu sterben. Born to die for our sins. Geboren, um für unsere Sünden zu sterben. And the shadow of the cross can already be seen in the prophecies of his birth. And I can imagine it right over that manger as we look at it. Und dieser Schatten des Kreuzes kann schon in den Prophezeiungen über seine Geburt gesehen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, wie dieser Schatten des Kreuzes über dieser Grippe hing. Mixed in with the prophecies of his birth and forever reign are his suffering and death, Isaiah 52 and 53. Vermischt in den Verheißungen oder Prophezeiungen über seine Geburt und über sein ewiges Reich ist auch sein Leiden und sein Tod. Und das steht auch in Jesaja. The only hope for the world is right there, Jesus. Die einzige Hoffnung für die, für die Welt ist da, in Jesus. And as I said, yes, it's Christmas season, but As we continue on in Hebrews a little bit, und wie ich gesagt habe, ja, es ist die Adventszeit, aber werden wir jetzt ein bisschen in Hebräer weitermachen? Didn't plan it. Well, I guess I did kind of plan it. Now that I think about it, und da habe ich so ein bisschen geplant. <lacht> This text is perfect as we talk about the arrival of Emmanuel. Und dann habe ich das so ein bisschen geplant, denn dieser Text, durch den wir heute gehen, ist perfekt für die Ankunft von Immanuel. Because that is exactly what Paul is teaching in the book of Hebrews. He's teaching these young Jewish believers about Emmanuel. Und denn das ist das genau das, was Paulus den Leuten in dem den jungen Gläubigen im Hebräerbrief versucht beizubringen. Er lehrt sie über Immanuel. Because he is making absolutely sure that they understand not only is he the Messiah. Und er will hier absolut sicherstellen, dass sie nicht nur verstehen, dass er der Messias ist. He is explaining that the Messiah is God and he will reign forever and ever. Und sondern er erklärt ihnen hier auch, dass der Messias selbst Gott ist und dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren wird. Paul is writing to encourage and disciple these young believers and he's through the preservation of the word Discipling and encouraging us today. Paulus schreibt diesen Brief hier, um diese jungen Gläubigen zu ermutigen und mit ihnen Jüngerschaft zu betreiben. Und durch die Niederschrift der Bibel macht er genau das Gleiche auch mit uns heute. You remember that these young Jewish believers were very impressed with angels. 
Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass diese jungen Gläubigen sehr beeindruckt waren von Engeln. And Paul says, There is more. Und Paulus sagt ihnen, aber es ist noch so viel mehr. The Messiah is God, come to earth. Denn der Messias ist Gott auf die Erde gekommen. He is King of Kings and Lord of Lords and he will reign forever. Und er ist der König der Könige und der Herr der Herrscher und er wird für immer regieren. Now it was through the appearance of Jesus of of uh, of an angel that the birth of Jesus was announced. Und es war durch die Erscheinung eines Engels, dass die Geburt von Jesus angekündigt wurde. Luke chapter 1. We'll get there on another Sunday. Und das steht in Lukas Kapitel 1 und das werden wir an einem anderen Sonntag durchgehen. But I would like for us to remember that it had been 400 years in the life of the children of Israel with no prophets and no angelic appearances. Aber ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass es jetzt 400 Jahre, dass der Zeitraum 400 Jahre waren, ohne dass irgendwelche Engel erschienen sind oder dass es irgendwelche Prophezeiungen für das Volk Israel gab. Heaven was silent. Der Himmel war still until it was time for the Messiah to be born. Bis es Zeit war für den Messias geboren zu werden. The first angelic appearance was the announcement of the birth of John the Baptist. Und die erste Engelerscheinung war die Verkündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. And the second was the appearance of Jesus. Und das zweite war die Ankunft Christi. The announcement to Mary that she was going to have a supernaturally born child and that he would be the Messiah, the Lord und and Savior. Und die Verkündigung an Maria, dass sie dieses übernatürlich geborene Kind haben wird und dass er geboren wird, um Jesus, der Messias, zu werden. Paul is glad that these young believers are impressed with all of the writings of the Old Testament. He's glad that they're impressed with angels because they were God's spokesmen. Und Paulus freut sich darüber, dass diese jungen Gläubigen beeindruckt waren von all den Wundern, die im Alten Testament standen, und dass sie beeindruckt waren von den Engeln, weil sie sind die Botschafter Gottes. But his goal is to move their primary interest from angelic appearances, from the scriptures of the Old Testament, to move all of that attention and focus to the Lord Jesus himself, as he is more than all who went before him. He is God. Aber sein Ziel hinter seinem Schreiben hier ist, dass er all dieses Interesse in diese Erscheinung der Engel im Alten Testament nimmt und das verwandelt in ein Beeindrucktsein oder ein Interesse an Jesus Christus selbst, denn er ist Gott im Fleisch und er ist so viel mehr als die Engel. Look with me now at Hebrews chapter 2 verses 1 to 9. Schaut euch mit mir zusammen jetzt mal Hebräer 2 die Verse 1 bis 3 an. All of that preparation that we've been studying the last few weeks in chapter 1 now focuses on chapter 2 verse 1 through 9. Die Verse 1 bis 9 und all diese ähm, Vorbereitung, die wir in Hebräer 1 durchgegangen sind in den letzten Wochen, die wird jetzt hier noch mal konzentriert und endet hier in diesem Kapitel, was wir jetzt lesen werden, Versen 1 bis 9. Paul has said, yes, Jesus is the Messiah, but he is also creator, he is also God, he is far above and he is now seated at the right hand of the father und paulus hat gesagt ja jesus ist der messias aber er ist auch der schöpfer und er ist auch gott und er ist so hoch über allem dem was wir sehen und er ist jetzt gesetzt zur rechten gottes therefore verse 1 und darum fangen wir jetzt in vers 1 an we must give the more in earnest heed to the things we have heard lest we drift away for if the word spoken through angels proved steadfast and every transgression and disobedience received a just reward how shall we escape if we neglect so great a salvation which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed by to us by those who heard him verse 4 God also bearing witness both with signs and wonders with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will For he has not put the world to come of which we speak in subjection to angels. But one testified in a certain place saying, What is man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? Verse 7. You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hands. You have put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, 
he left nothing that is not put under him. But now, we do not yet see all things put under him, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor that he, by the grace of God, might taste death for everyone. We'll scroll down for the first group of verses there. I think it's one to three. Thank you. Therefore, darum, we must give the more earnest heed, lest we drift away. Darum sollten wir so viel mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht abgleiten. I have to give you an apology. Ich möchte euch, muss euch hier eine Entschuldigung geben. I've been reading King James and New King James for 45, 47 years. Seit 45 oder 47 Jahren lese ich die King James Übersetzung oder die New King James. And it, it fits really easily. I have no trouble, but just now as I'm reading it to you, I'm thinking, man, there's a lot of strange words and phrases there. Und das passt bei mir sehr gut und ich kann mich da sehr gut daran erinnern, aber jetzt, wenn ich das hier gerade so durchlese, fällt mir auf, dass da sehr viele komische Ausdrücke verwendet werden. Maybe I should have used the new living Vielleicht hätte ich manchmal eine neue Lebensübersetzung nehmen sollen. But we'll try to keep a couple of things clear for us. First of all, this verse one. Aber ich möchte ein paar Sachen hier klarstellen für uns. Allererstens in Vers 1. That could simply be translated: Jesus, the Messiah, has come. You listen to him. Und das kann man hier sehr gut zusammenfassen und übersetzen in Jesus ist als Messias gekommen. Also hört auf ihn. He is God incarnate. He is Emmanuel. Er ist Gott inkarniert, also Gott im Fleisch. Er ist Immanuel, Gott mit uns. And Paul is saying we must listen carefully to the words of Jesus. Und deswegen sagt Paulus, deswegen müssen wir so vorsichtig auf die Worte von Jesus hören. By the way, obedience is included in the phrase or the word listen. Und nur so am Rande in dem Wort hört zu ist auch gehorsam mit eingenommen. I'm the oldest of six kids. Ich bin der älteste von sechs Kindern. When my mom screamed, listen. Wenn meine Mutter geschrien hat oder gerufen hat, hört zu. She wasn't just making sure that we heard her voice. Dann hat sie nicht nur sichergestellt, dass wir ihre Stimme hören konnten. She was making us making sure that we understood that dire consequences were soon to follow our disobedience. Dann hat sie auch sichergestellt, dass wir wussten, dass schlimme Konsequenzen für denjenigen warten, der nicht auf sie hört. We need to give earnest heed. We need to listen and obey what Jesus has said. Wir müssen hier ernsthaft aufpassen. Wir müssen auf das hören, was Jesus gesagt hat, aber ihm auch gehorchen. Jesus himself said, "Why do you call me Lord and not do the things that I tell you?" Jesus selbst hat gesagt, warum nennt ihr mich Herr und tut die Dinge nicht, die ich euch gesagt habe? That's a good question for Ron. Das ist eine gute Frage für Ron. Perhaps for all of us. Oder auch für alle von uns. It's Luke 6:46. Das ist in Lukas 6:46. Verse 2. Vers 2. The words spoken through angels proved steadfast. Das Wort durch die Engel gesprochen hat sich als zuverlässig erwiesen. And every transgression and disobedience received a just reward. Und jede Übertretung oder Ungehorsam hat seinen gerechten Lohn erfangen. This is, by the way, a phrase that is often used for the Mosaic Law. Und dieses, das, was wir hier sehen, ist übrigens ein Ausdruck, der oft für das mosaische Gesetz benutzt wird. In fact, Stephen, in his great sermon in Acts chapter 7, talked about the fact that the law was given through angels that angels were the ones who transmitted the law to the people and to Moses und in der tat ist es so dass stephanus in seiner großartigen predigt ähm, das auch benutzt hat er hat gesagt dass das gesetz durch engel gegeben wurde also durch engel an die propheten that's acts 753 by the way das in apostelgeschichte 753 the idea is that the law was delivered to moses by the hands of messengers Angels. Und die Idee dahinter ist, dass das Gesetz an Mose weitergegeben wurde durch die Hände von Boten, durch die Hände von Engeln. And Paul agreed with Stephen in Galatians 3:19. He says, God gave His law through angels to Moses. Und in 
Galater bestätigt Paulus da den Stephanus und sagt, Gott hat sein Gesetz durch die Engel an Mose weitergegeben. And of course the law was expected to be obeyed. Und natürlich war damit eingeschlossen, dass man dem Gesetz gehorcht, das war erwartet. The law reminds us of the seriousness of sin and of our desperate need for a savior. Und das Gesetz erinnert uns an die Ernsthaftigkeit der Sünde und an unsere verzweifelte Suche nach einem Retter. That's why verse 3 says how will we escape? Und deswegen sehen wir hier in Vers 3, wie sollen wir davon fliehen? If we neglect such a great salvation. Wenn wir so eine großartige Errettung nicht annehmen. Is Paul is saying again, I'll give you my free translation. Und ich gebe euch hier wieder meine freie Zusammenfassung und Übersetzung. Look how serious it was to disobey the law. Schaut euch an, wie schwer, schwerwiegend es war, das Gesetz zu übertreten und dem nicht zu gehören. It that included death penalties, by the way. Und da waren Todesstrafen mit eingeschlossen, nur so. And his logic is this: If we must take the messengers of angels so seriously, we better listen to Jesus. Und seine Logik war die folgende: Wenn wir die Botschaft von Engeln, was was uns Engel gegeben hat, so ernst befolgen sollten, dann sollten wir noch so viel mehr Jesus selbst zuhören. Because if we refuse to listen to Jesus, who laid down his life for us, we have no hope and we have no savior. Denn wenn wir es ablehnen, Jesus zuzuhören, der sein Leben für uns gegeben hat, dann haben wir keine Hoffnung auf einen Erlöser und einen Retter. The Greek uses a word here that talks about to make light of. Don't make light of Jesus work for us on the cross. Don't make light of the salvation that you have received. Take it seriously. Das griechische Wort hier ähm, beinhaltet ein geringschätzen oder ein als leicht erachten. Schätzt nicht den Tod von Jesus am Kreuz als gering ein. Betrachte das nicht als was Leichtes. We cannot leave our salvation as something to be taken for granted. Wir können unsere Errettung nicht als etwas betrachten, was wir als eine Selbstverständlichkeit sehen. We cannot leave our redemption to the notion of yeah, whenever it's convenient, I will serve the Lord. Wir können unsere Errettung nicht so ansehen als ein Ja, wenn immer es mal gerade reinpasst, wenn es mir passt, dann diene ich dem Herrn. We need to remind ourselves and each other that our redemption carries the mandate for a deep commitment. Wir müssen uns selbst und einander auch daran erinnern, dass unsere Errettung diese Aufforderung für eine tiefe Hingabe beinhaltet. A commitment to love and serve the Lord our God with all of our heart. Soul and strength. Und eine Hingabe darin, dass wir dem Herrn, unserem Gott, mit all unserem Herz, all unserem Verstand und all unserer Kraft dienen. That is the way it should be. Genau so sollte es sein. As genuine believers, we have new hearts and minds. Als wahre Gläubige haben wir neue Herzen, neue Verstände. And we have been rescued from sin and death and the power of sin to destroy our lives. Und wir wurden vom Sünde und Tod errettet und von der Macht der Sünde, die unser Leben zerstört. That is a truly great salvation that we have received. Und das ist eine wahrhaft großartige Errettung, die wir empfangen haben. If you look with me at the last section of, of uh, three there, it said it was confirmed. Schaut euch mit mir den letzten Teil von Vers 3 an und hier steht, dass es bestätigt wurde. The good news of the gospel was given to us by Jesus. Die gute Botschaft des Evangeliums wurde uns durch Jesus gegeben. And he is now seated at the right hand of the Father. Und er sitzt jetzt zur Rechten von Gott dem Vater. And we know that his words of life were confirmed over and over again by those who heard him, by those who repented and cried out for salvation. Und wir wissen, dass seine Worte des Lebens immer wieder und wieder von denjenigen bestätigt wurde, die ihm zugehört haben und die umgekehrt sind und Buße von ihren Sünden getan haben und zu ihm für Errettung ausgerufen haben. The next section, verses four to six, if we scroll down. Der nächste Teil, die Verse 4 bis 6. Also, God also bearing witness. Gott hat auch sein Zeugnis dazu gegeben. Signs, wonders, miracles, gifts of the Holy Spirit, the authority and power that Jesus had. Zeichen, Wunder, Kraftwirkung, das Wirken des Heiligen Geistes, die Autorität, die Jesus selbst hatte. I didn't write down the text, but there is a scripture that says 
that when Jesus went healing the sick, he healed everyone who came to him. Und ich habe jetzt nicht die Schriftstelle aufgeschrieben, aber es gibt eine Schriftstelle darüber, wo steht, dass wenn Jesus die Kranken geheilt hat, hat er jeden Einzelnen geheilt, der zu ihm kam. That is the power of God. That is the fact. That is proof that he is Emmanuel, God with us, come in the flesh. Und das ist die Kraft und die Macht Gottes. Und das ist auch Beweis dafür, dass er Emmanuel ist, dass er Gott mit uns ist, Gott im Fleisch zu uns gekommen. Now verse 5 is a, is a reminder that he is far above all the angels in fact he is in charge of all the angels und vers 5 erinnert uns daran dass er so viel mehr so viel höher ist als alle engel und dass er in befehlsgewalt über diese engel steht they are subject to him sie sind in ihm untergeordnet and then we get to verse 6 und dann kommen wir zu vers 6 hier verse 6 is the beginning of an old testament quote from psalm chapter 8 und in Vers 6 ist der Anfang eines Zitates aus dem Alten Testament, aus Psalm 6, Vers 8. Psalm 8, Vers 4 bis 6. No. Also Psalm 8, die Verse 4 bis 6. Tut mir leid. Sorry. We're not going to read it right now, because a lot of it is included in this text, but it's, remember, over and over again, Paul is using the Old Testament to point to Jesus The point to the fact that he is Savior, Redeemer and God. Wir werden das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, denn sehr viel davon ist in den nächsten Versen beinhaltet. Aber es ist eine Erinnerung daran, dass Jesus in der Tat Erlöser ist. Und wir werden immer und wieder daran erinnert, dass, Gott, dass Jesus selbst Gott ist. So when we read here, what is man that you are mindful of him? He is quoting Psalm 8. Und wenn wir hier lesen, wer oder was ist der Mensch, dass du dich an ihn erinnerst, dann zitiert er hier Psalm 8. Verse 7 reminds us that as a man, he, Jesus, was temporarily a little lower than the angels. Und Vers 8 erinnert uns daran, dass Jesus als Mensch für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel. I just want to remind you now, chapter 1 in Hebrews, Paul is testifying to the deity of Jesus. Und ich möchte euch nur daran erinnern, Kapitel 1 in Hebräer bezeugt Paulus die Göttlichkeit Jesu. He brilliantly demonstrated the fact that Jesus is God. Und er hat auf brillante Art und Weise demonstriert, dass Jesus selbst Gott ist. But now in these verses as he quotes from Psalm 8, he's demonstrating the humanity of Jesus Aber as well. Jetzt in diesen Versen, die wir jetzt lesen, wenn er Psalm 8 zitiert, dann demonstriert er hier Jesu Menschheit, dass Jesus Mensch war auch. The Bible teaches us that Jesus is fully God and fully man. Und die Bibel selbst lehrt uns, dass Jesus voll Gott war, aber auch voll Mensch war. It is biblically uh, wrong. It is an error, a theological error, to think of Jesus as only God or only man. He is both. Ja, es, ist, es ist biblisch falsch, also theologisch komplett falsch, wenn man Jesus als nur Gott oder nur Mensch betrachtet, weil die Bibel lehrt uns klar, dass Jesus beides war. These errors are very common in the cults and, and in false teachers and uh, I mean the, the many many religions and cults have built themselves around this false understanding of who Jesus is. Und viele Sekten und viele Kulte und auch viele Religionen haben das hier falsch, das ist ein Grund, wo sie komplett falsch sind, dass sie ihre ganze Religion um ein falsches Verständnis von Jesus Christus aufgebaut haben. The day that Jesus was born, an dem Tag, an dem Jesus geboren wurde, who had always been, der, der schon immer war, who had been present in creation, der, der zur Schöpfung anwesend war, that day he took on a human nature, an diesem Tag, wo er geboren wurde, hat er eine menschliche Natur angenommen, and he added it to his divine nature, und er hat sie ergänzend angenommen zu seiner göttlichen Natur. And both exist in the Lord Jesus Christ. Und diese beiden Dinge existieren im Herrn Jesus Christus. Now look at me at verse 9 if we get there to the bottom of that section, right? Verse 9. Schaut euch mit mir zusammen jetzt mal Vers 9 an. This is such a great scripture for Advent. I really hoped to be able to use it for first Advent Sunday. Und das ist eine großartige Schriftstelle für die Adventszeit und ich habe wirklich gehofft, dass es passt, dass ich die am ersten Advent benutzen kann. 
But we see Jesus. Wir sehen aber Jesus. Who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor that he, by the grace of God, might taste death for everyone. God the Father's promise to redeem us and take us to himself. Gott der Vater hat versprochen, dass er uns erlöst und er uns zu sich holt. That's Exodus chapter 6. We repeat it every time we take communion here. Und das ist in 2. Mose Kapitel 6 und das wiederholen wir jedes Mal, wenn wir es Abendmahl haben. God said, I will redeem you and I will take you to myself. Gott selbst hat gesagt, ich werde euch erlösen und euch zu mir selbst holen. That promise is perfectly fulfilled. In this Advent, this coming of the Lord Jesus. Und diese Verheißung ist perfekt erfüllt in diesem Advent, in dieser Ankunft des Herrn Jesus Christus. He is Lord of all. Er ist der Herr von allem. And this promise of redemption and salvation. Und diese Verheißung der Erlösung und der Rettung. This promise to redeem us and take us to Himself. Und diese Verheißung, uns zu erlösen und uns zu sich selbst zu holen, could only be fulfilled by Jesus. Taking on human nature and dying in our place. Das konnte nur erfüllt werden in Jesus, der die menschliche Natur angenommen hat und an unserer Stelle gestorben ist. So now the King of Kings, the Lord of Lords, becomes a man for the sake of, in order to die for us, to redeem us. Und nun sehen wir den König der Könige, wie er zum Mensch wird, um um unser Willen zu sterben. The humility, the suffering, the agony. Of the cross, die Demut, das Leiden, die Schmerzen am Kreuz, tasting death for everyone, er hat den Tod für alle geschmeckt, was in the plan of God and was because of the grace of God for mankind. Das alles war im Plan Gottes und das war wegen der Gnade Gottes für die Menschheit. And now he is crowned with glory and honor and is seated at the right hand of the Father. Und jetzt ist er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und sitzt zur rechten Gottes des Vaters. That is the that is the place of supreme honor. Und das ist der Ort der höchsten Ehre. And again, und wieder. It is by the grace of God that Jesus tasted death. For every one of us. Es ist wegen der Gnade Gottes, dass Jesus den Tod für unser alle Willen geschmeckt hat. The crowning glory of Jesus, die krönende Herrlichkeit Jesu, is the redemption that He accomplished for us. Das ist die Erlösung, die er für uns alle geschaffen hat. On the cross, am Kreuz. It is His once for all time sacrifice for our sins. Es ist sein Opfer für unsere Sünden, das ein für alle Mal für Ewigkeit hält. I can't wait till we continue in Hebrews when we get to chapter 10 und ich kann es kaum erwarten in Hebräer weiterzumachen dass wir dann an Kapitel 10 kommen. Paul is going to teach in detail about Jesus sacrifice. Da wird uns Paulus detailliert über Jesu Opfer berichten. But I said I can't wait, right? Also ich habe gesagt, ich kann es kaum erwarten, ja. So we're not. We're going to take a little piece of it right now. Und deswegen werde ich jetzt einen kleinen Teil da schon rausnehmen. In closing, I want to look at a few verses, a little taste of Hebrews chapter 10. Und abschließend möchte ich mir ein paar Verse aus Hebräer 10 anschauen. Hebrews 10 verses 11 to 14. Hebräer 10, die Verse 11 bis 14. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sin. But when this priest, he's talking about Jesus, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool. 14. Key verse. For by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Paul presents Jesus as prophet, priest and king. Paulus präsentiert hier Jesus als Propheten, als König und als And it is just as the angel told Mary, the mother of Jesus in Luke chapter 1 verse 33. Und es ist genauso um, Lukas 1, 33. 
Das ist genauso wie in Lukas 1, Vers 33 steht. The angel, as he prophesied of her virgin birth, also said that he would be king, that he would reign forever and ever. Und der, hier sehen wir in der Prophezeiung über Jesu Geburt, dass er König sein würde und dass er für Ewigkeit und Ewigkeit regieren würde. The cross of the Lord Jesus was already casting its shadow over the manger, as I said this morning. Und heute Morgen habe ich gesagt, dass das Kreuz schon die, seinen Schatten über die Grippe zu Jesu Geburt geworfen hat. It has always been the plan. Es war schon immer der Plan. It has always been a picture of God's unfailing love, of His grace and mercy to a lost and dying world. Und es war immer schon ein Bild von Gottes perfekten Plan und von seiner Liebe und Barmherzigkeit für eine verlorene und sterbende Welt. Jesus came and was born as a man. Jesus kam und war als Mensch geboren. The ancient of days as Daniel likes to call him became human took on human flesh. Wie wir in Daniel lesen, der Ahne, der schon immer da war, der ist gekommen, um das menschliche Fleisch anzunehmen. And through his humility, through his suffering, through his sacrifice. Und durch seine Demut, durch sein Leiden, durch sein Opfer. He not only paid for our sins, but he defeated the power of death. Forever. Hat er nicht nur für unsere Sünden bezahlt, sondern hat auch die Macht des Todes für immer besiegt. For all who repent and cry out to him to forgive them and für wash them clean. Für alle, die Buße tun und nach ihm ausrufen und für alle, die zu ihm ausrufen, dass er sie reinwäscht und ihnen vergibt. Amen. Let's pray. Amen. Lass uns beten. Loving Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Liebender himmlischer Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu. And we thank you, Lord, for your word. Und wir danken dir, Herr, für dein Wort. We thank you for the privilege we have of coming to your throne of grace in prayer. Wir danken dir für dieses Privileg, was wir haben, dass wir vor deinen Gnadenthron im Gebet treten dürfen. And again today we ask you to forgive us and wash our hearts clean. Und wieder einmal heute beten wir dich, dass du uns vergibst und unsere Her äh, Herzen reinwäschst. Transform us and help us. Bitte verändere uns und hilf uns. Help us to love and care for each other as we ought. Hilf uns füreinander da zu sein und einander zu lieben, so wie wir es tun sollen. Help us to love and serve you with our whole hearts. Und hilf uns, dass wir auch dir dienen mit unserem ganzen Herzen. And Lord, we ask again that you would fill our mouths with your words of life. Und Herr, wir bitten dich wieder, dass du unsere Münder mit deinen Worten des Lebens füllst. Für diese verlorene und sterbende Generation. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.